Oke okay, dan langsung kita masuk ke dalam map atau match yang kedua game kedua lebih tepatnya untuk di match ketiga kita pada malam hari ini penutupan day yang kedua dan adalah malam yang cukup panjang untuk kita semuanya teman-teman jadi yuk tinggalkan like-nya bagi MDL Indonesia dan ayo kita share bersama-sama ayo kita belajar bersama tentang Mobile Legends dan Alice berada di top lane dan di bottom lane ada Zuns yang akan berduel berhadapan dengan Balmon wow langsung ditonting recall di bagian bottom lane yes masih early masih bisa bercanda ntar kalau di tengah-tengah langsung mode serius semua ya oke okay. dan ini cukup tipis sih untuk hmm. tipis di karena tengahnya mereka kan nggak punya apa-apa Ya, mereka bahkan ngirimin Atlas buat turun sebagai sideline di bagian bawah. Dan ada Visa dan juga Selina sebenarnya dari segi damage menang di camp. Tapi kalau sampai combo Loi-nya connect di nah, bahaya sih. Ya itu bakal bahaya banget. Oke, dan let's see. Dan kembali lagi untuk topik kita ya. Ini adalah match atau di game yang kedua. Mm -hmm. Masih cukup standar pastinya untuk kedua tim kita. Gak ada masalah sama sekali. Gak ada kayak yang ke steel buff-nya. Gak ada yang ke pick off di kena first blood. Mm, belum terlalu mendominasi lah ya. Nah. Di awal -awal. Ya dan sekarang BTR berhasil untuk mendapatkan YSS. Namun kali ini ada Balmon juga Cyclone Swift untuk kabur ke bagian belakang Radiance. Tiga pemain rotasi untuk Geek Fam dan gak mendapatkan apa-apa. Sia-sia pastinya timing mereka untuk masuk ke bawah. Menyanyiakan kesempatan mendapatkan XP yang cukup berlebihan. Loyi ada di top lane tadi berusaha untuk melakukan pick kepada Xbox yang sudah melakukan recall kembali ke base. Iya lumayan untuk ngusir dulu ya. Seenggaknya Minionnya bisa nyicil-nyicil turret dan bisa dapetin gold buffnya. Setuju. Oh wow, gold buffnya reset ga? Aduh, bete sih. Gak apa-apa sih lah ini, ini. Ini adalah pancingan. Kalau Xboxnya datang akan ada surprise party. Dalam 3, 2, 1. Surprise ga? Belum. Belum maju ke depan, Swan. Harus berhati-hati gak ada siapa-siapa dalam minimap. Kayaknya dia tahu sih. Ya, dan di, belak di belakang juga sudah ada Selina bersama dengan Atlas yang bisa langsung merotasi ke bagian atas. Setup tarik defense kemana dia? Ke di bagian bawah. Dan Selina berhasil untuk mendapatkan first blood langsung terhadap Alice. Dan kena stun juga race ball-nya akan bisa kaburkan bouncing ball. Kembali mundur ke belakang tapi itu ada 4 pemain dan oh rotation dispersion dari para, uh, dari Rosel. Namun dia dibakar juga api dari Xbox tertarik semuanya ke belakang. Dan YSS yang menyumbangkan damage yang sangat besar sekali double kill sudah. Oh. Untuk Bermani dan dikeprek dua pemain langsung tumbang. Ini Free dia. Getron, mereka langsung mendapatkan early advantage yang luar biasa. Itu dia jangan main-main sama geprekan maut dari... Uh, Balmon ya, udah oh. HP-nya low banget sekali. Oh, oh, gila sih, itu semuanya. tadi kayak gak ada yang menduga kalau Balmonnya tiba-tiba grouping situ. juga. Benar. Benar. Balmonnya dari tadi farming bahagia di bawah, iya. dia ngeliatin temennya udah calling, dia maju juga. Iya. Dia itu, itu jarang banget ya, biasanya kan pemain fokus dengan objektif, tapi Balmonnya yang ini, dia jalan-jalan, radians ya oke. Okay. Jadi Radiance dia akan selalu hilang, dia bakal gak stay di lane-nya dia, dia bakal kasih surprise. Oke okay, dan Zuns, oh Tyrant Freeze, dan dia langsung putar kembali dan di game ada Fatal Link. Tyrant Extract apakah cukup? Belum juga, belum ada ultimate. Uh oh, Radiance, miss di ultimate dan langsung shadow kill dan tumbang juga. Ya, gak cukup. Lumayan cukup sakit, belum belum tebel juga ya, jadi uh, masih belum melakukan defensif permainannya. Tapi gak masalah dilihat dari segi networknya cuma beda 1700-an aja masih bisa dikejar. Iya beda setengah item ya mm -hmm. untuk Geek dan juga BTR. Dari Geeknya mereka punya Hayabusa yang punya Baby yang dimainin sama Baby. Jadi Hayabusa nih langsung di ini sih sebenarnya kayak ada kufra ya di sana. Ada bouncing ball yang bisa membuat Hayabusa gak bisa cukup leluasa bergerak dengan Coach Shadow yang dimainin. So, let's see, dan Radiance kembali dengan Cyclone Suit akan membersihkan lane-nya dengan cukup cepat dan bersahaja dan bahkan sudah berhasil untuk menyelesaikan item yang pertama, Curse Helm. Fedor Airstrike bersama dengan Fatal Link. Oh my lord. Hilang dua untuk BTR, tapi dari belakang keluar. Berva nih, damage yang disumbangkan. Langsung begitu besar dan mem memaksa pemain Geek untuk mundur ke bagian belakang. Risa hanya seorang diri dan sampai jumpa. Bisa Aero yang meneset dan Turtle bisa menjadi milik para pemain BTR sekarang kecuali kalau ada Snatch yang berhasil dilakukan oleh Kyo. Setup satu buah Aero dan ya belum berhasil juga. Gak dapet, itu memang kayak lebih ke uh, coba-coba berhadiah ya. Iya, cekpot cekpotan lah. Kalau dapat, ya sudah. Ya, kalau enggak bersyukur, ya kalau enggak ya ya udah. Yes, dan Clock F Destiny untuk Warlord. Jadi itu adalah item pertamanya ya dan dia ini adalah pembukaan yang manis. Dari para pemain BTR memukul mundur tadi adanya 
Rotation Distortion dan dari belakang balkonnya flick untuk melakukan cangkulan maut. Men, hilang dua, tergeprek. Hmm, langsung double kill instant ya. Iya, tapi yang kena gue itu harus berhati uh, Kios harus berhati-hati loh. Kalau yang kenanya Kufra, dia tiba-tiba baru simbol, langsung mendal ya. Oke, okay. <laughs> dan abis selera sekali lagi, objektif move yang bagus dari BTR sudah hilang dua. Tuh red di top lane. Wah, ini lumayan cukup cepat ya. Di lima menit pertama, Vader Ezeknya di sana berhasil digagalkan, tapi race boy. Setelah mencoba untuk melakukan bounce simbol juga ke arah belakang. Bisa dilihat di sini dari Zens juga di sana berhasil mendapatkan satu player dari arah siapa sih tadi? Dari tim Bigitron. Iya. Dan oh, wow, belum juga dari geeknya mereka cukup terdesak ya. Um, satu hal yang aku notice atau notice di sini adalah dengan adanya carry yang dimainin. Ini carrynya adalah Hebusa. Heb. Hebusa adalah melee hero. Dan oh, melee iya. hero bakal Harus berat banget ya. untuk masuk ke bagian belakang dengan adanya Alice juga. Yep. Alice yang bisa sedot darahnya dia jadi kayak... Terus ada Balmon dengan cycle sleepnya, jadi ya agak susah, berat sih, agak susah. berat. Bisa, bisa tapi agak berat, oke. Okay. Dan sekarang Abyssal Era Connect, tapi di turret jadi gak ada masalah. Untuk Russell masih akan bisa mengambil posisi yang jauh lebih bagus lagi. Oh, 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 oh. Annihilation dan perfect match untuk kabur bagi sih. Belum. Menabrak Radiance yang cukup tebal, Feather Air Strike. Dan ini agak ada apa-apa, hanya akan membersihkan, tapi itu rotation yang sangat bagus. Paru HP langsung hilang hanya dengan sebuah combo dan juga sudah ada ultimate yang dilepaskan oleh ISS. Iya, tapi ini uh, lumayan juga bagus juga karena tadi ada beberapa cicilan yang terjadi di mid game dan itu memberikan sedikit waktu untuk Alice-nya tadi dapetin bottom lane-nya ya. Betul, dan oh, oh oke, okay. dan tampaknya dari Loi ya, ini dia buatin uh, Enchanted Talisman, dia bakal main cool down. Ya. Cool down. Cool down ya, ya. lebih cool lagi nanti ke depannya, dan oh uh, what? Wih, Race Boy langsung melepas Tyron Defense dari Dora ke bagian belakang juga apa yang terjadi, Race Boy tumbang. Tapi masih ada Alice yang cukup tebal membayarkan segalanya kepada para pemain BTN dan Rotation Dispersion sekali lagi. Dan digeprek oleh Balmon Radiant masuk dan tidak diduga sama sekali oleh pemain-pemain Geek dan akan menjadi milik Geek dengan Mega Kill. Untuk YSS yang dimainkan Bervani, wow, momentum satu dan ini langsung membuat zone out goldnya. Langsung jomplang sih ya Dan jauh bahkan jauh bisa jauh mendapatkan jauh. objektif juga Di tier kedua dari turretnya di sana Iya Dan lagi untuk ke area-area de Dengan sudah terkena press seperti ini dari geeknya Mereka udah gak bisa terlalu nyaman ya yep. Untuk keluar melakukan farmingan Karena dimanapun pemain-pemain ini bisa berada kayak Radian sih yang dari tadi kayak ngacoin banget Dan akhirnya item pertama untuk baby sudah jadi Blade of Heptasis. Okay, dan nunggu dulu sebentar untuk Red Buff yang sudah spawn juga tiga pemain dari Geek. Dan Race Boy ada di sana bakal coba setup untuk Iron Revenge. Belum cuma memancing juga dan bahkan dia sudah punya Athena Shield. Athena Shield yeah. bakalan uh, tebel juga ya pastinya. Dan kita lihat ini bakalan di push ke di area bottom lane nya Fader Ice Trick juga dikeluarkan sana masih belum mendapatkan oh, Wild God. Iya, yes, tapi itu adalah buying time yang sangat-sangat cukup sekali dari Warlord. Masih sempat untuk sustain beberapa kali damage dan Razor Boy dengan Tyron Rage. Hanya mengenai satu pemain, tapi ada dispersion rotation combo mouse dari Loi. Mengenai tiga pemain langsung dan Bervani masuk dari arah belakang untuk mensecure satu poin kill juga. Dua tukar satu bukan keunggulan bagi Geek tapi untuk BTR. Uh, Wah gila sih. Berat ya. Ya dan fatal linknya itu dipakai untuk satu orang ya. Alice. Untuk Alice yang masih bisa ada blood out-nya untuk bisa sedot-sedot lagi. Hmm, jadinya sia-sia bisa dibilang. Iya sia-sia banget tadi. Sia-sia. Buang satu ultimate tukarnya dua. Rugi sih rugi, rugi buat Geeknya. Cuman ya memang mereka lagi under pressure dan uh, mereka harus membuat kayak satu play lah. Mereka play untuk bisa keluar dari kondisi sekarang. Kayak bagaimana cara mereka memaksimalkan kondisi-kondisi uh, hero. Dan Bervani bakal coba untuk ditangkap oleh Zunz. Nah ini nih, ini bakal susah buat nangkepin Bervani. Dia pakai Purify. Pakai Purify. Purify dia. Jadi sekalipun keluarin fatalnya gak bakalan bisa dapet. Tapi lihat bisa tidak efek bakal keluar. Ya SS sakit banget ultimate. Bakal bisa mendapatkan beberapa player kali ini. Yes, dan langsung juga ada Radiance yang cuma split out Bervani. Wow, ini Bervani udah level 15. Agak sedikit jomplang sih levelnya. Udah 12 ya, lawan 15 beda untuk Hyper Carry. 
Ya dan dari BTR sih kalau mereka mau santai mereka udah dapetin objektif. Mm-hmm. Semua turret udah hilang lihat tuh. Uh, wow. Item juga lebih diunggulkan pastinya ya. Ya jadi mereka tinggal buying time sampai tunggu lord yang pertama baru mereka fight lagi. Hmm, sambil mungkin boleh nge-clearan area jungle-nya Geek Fam ya kalau misal untuk mempersempit gay, uh, gap dari network-nya lagi. Ya, aku tadi lagi ngeliatin ya uh, itemnya Warlord, dia udah jadi Club Astus ini dengan Blackwing Trancon. Mm-hmm. Itu kayak combo lama banget. Yep. Jadi bakal sakit perih apalagi item ketiganya Winter Trancon. Aduh, aku itu menangis dia. sih. Itu. Ada Winter Trancon yang pastinya kalau udah masuk ke tengah-tengah itu udah enggak bisa diapain lagi. Iya, langsung Pas- mode stun diam. Iya, mode stun diam, sedot darah. Jadi dari kick mereka harus split untuk melakukan fight yang di mana untuk sekarang dari kick bukan mereka agak bagus sih, tapi lebih ke arah uh, hero-hero mereka masih kurang efektif. Mm-hmm. Uh, Selina yang dari tadi gak mendapatkan korban siapapun juga atau cuman sedikit ya. Iya. Yeah. Terlalu Lord, membuka uh, peluang bagi Geek Bisa mendapatkan advantage di early game Benar, walaupun sebenarnya memang tadi Abyss Larownya berhasil mendapatkan beberapa player Tapi nggak ada follow up juga Nah, oh. omennya dibuka dan lihat dari Geeknya langsung Porak-porak dan mundur ke bagian belakang Ada perfect match dari Zul Hanya akan kabur dulu Sementara Lord sudah spawn Akan KBTR mengambil Lord sekarang Atau menunggu di menit yang ke-12 Dan item damage untuk Loi sudah selesai Glowing one Bakal lebih sakit lagi Waduh, iya. waduh, waduh, itu Loyi dikasih satu item glowing one aja Perihnya minta ampun Apalagi yang lain-lainnya, ada, jadi Ada bakaran api asmara nanti. Waduh, waduh Perih, perih, perih Alright, the Tyrant Reds juga langsung di set up oleh Race Boy Radiance Dengan Breastplate Akan lebih tanky, akan juga bisa mendapatkan movement speed Ketika mencoba untuk mengejar lawan-lawannya Dan zone up sekali lagi untuk blue zone-nya diamankan oleh Bear Fanny Gak ada masalah, BTR mereka tetap konsisten untuk melakukan pressing ke pemain Giga ngasih nafas sama sekali. Belum ada kesalahan dari BTR. Iya, kesalahan. Tapi ini masih sama kayak tadi sih, men. Tarik ulur aja, tarik ulur yeah. aja. Sementara lord juga udah ke enhance di sana. Yeses mungkin bakalan solo Lord. Iya, yeah, iya. Nah, nah. Tadi dijagain juga di area jungle-nya ya, area press-nya. Nah, ini gak bakal kemana-mana sih, karena Giga mereka masih split. Di bottom lane itu sampai atlasnya... Atlasnya ngeflik, <laughs> fatal link. Terus masih bisa kabur juga kah? Belum. Oh, ada dua di bagian turret dan Radiance masih bisa survive. Wow, dua lawan satu padahal dari tadi. Dua ya. lawan satu. Kuat ya, Bapak Balmon ya. Dia di flick, dia ditarik dengan fatal link. Terus dia di flick Mas- lagi, dia dikejar dengan Haibusa. Masih, masih selamat. Sur- masih, masih selamat. Aduh, dia punya doa ibu banyak banget itu kayaknya sama Bapak. Luar biasa. Dan sudah beda tiga item ya, dari BTR dengan juga Geek Fam. Agak bahaya sih dan uh, ini Balbon kalau udah jadi berat banget buat dilawan juga karena uh, live dari para pemain geek mereka gak boleh, gak boleh terlalu sedikit. Kayak dengan sisa 20-30% aja sekali goprek itu bisa wow, kemana-mana gitu. Yeah. Bisa kemana-mana kita. Oke okay, dan ini dia Bapak Lord kita yang sudah berada di top lane. Sementara di area dari Red Buff sudah berkumpul 4 pemain dari BTR juga tampaknya akan ada split mid bersama dengan top lane. Yang didukung oleh Lord Bottom lane-nya Bakal kesana kali Uh di Spiritual Rotation Set up sedikit Dan langsung digeprek juga Baby Akan mundur dulu ke belakang Dan dia adalah core Life-nya very very low Di top lane ada last insanity Yang sudah di pop Dan lihat Dari Warlord sudah dive Ke bagian tengah-tengah Dan Winter Trancon di pop Juga oleh Warlord Dia akan bisa kembali Ke bagian belakang Inhibitor atas sudah pecah Dan Swan masih bisa kabur Setelah King Raga armornya pecah Namun apakah survive-nya uh, Berhasil Untuk menahan gempuran BTR ini di atas hilang Swannya ada di sana dan Fender Airstrike untuk menyelamatkan diri tapi ada Warlord kembali dan Warlord akhirnya tumbang juga. Wah ini mahal banget ya tapi bisa dilihat walaupun oh, udah hilang Lordnya juga tapi masih bisa dipukul lagi dari tim juga terus kembali ke arah base nya untuk riset lagi Blue Buff nya bakalan direbutkan enggak? Ini lumayan juga bisa memberikan nafas dari Geek Fam ya untuk ngeriset lagi strateginya untuk bertahan lagi defensif. Sama kan? Sama sama ini tarik keluar tarik keluar lagi nih Wadah. kayak di match sebelumnya. Ini adalah style yang tim-tim yang mainnya defensif atau mainnya ya itu tadi. Lu buat salah satu, aku panik. Okay. Om pukul. Om pukul. <laughs> <laughs> jahat ya. Tapi ya, bakalan jahat sembari jahat. Uh, ngebalikin lagi untuk nyicil-nyicil turretnya di sini mungkin bisa dapetin dua sekaligus karena damage-nya udah gede juga tapi ada Alice yang datang di sana. Oh my god, langsung dikeroyok lihat baby tidak bisa kemana mana tershutdown oleh Bervani. 
Dan dengan hilangnya Korea itu bahaya banget Sedangkan Balmonnya di tengah juga masih berpesta Satu melawan empat Balmon Akankah kamu survive? Masih ada Immortality Dan dia sangat percaya diri untuk langsung menabrak Dan memukul uh. mundur empat pemain sekaligus Beta Era Dians Sudah tanky dan sudah sanggup untuk menahan gempuran lawannya yang tergampar tadi ya dan kita lihat sini juga Fatalinda mendapatkan satu player di sana Xboxnya mencuri seorang Kupra yes sih benar-benar udah pedes banget sih ya. yes dan tadi lihat dari warlocknya dia berani untuk langsung men- masuk ya menusuk ke bagian belakang pertahanan uh, permain, uh, pemain-pemain untuk geek fam nya jadi ya geek ini mereka dalam kondisi yang agak sulit untuk Struggle, bisa dibalikin ya. lagi Iya, tapi uh, tuker rice boy untuk mendapatkan satu base turret Ya, timbal sih Oke lah ya, nggak kehilangan banyak Enggak ya. lah Enggak ya, ya. Rugi, ya. Res, rugi banget Rice boy nya kan eh, tank ya, tank nya oh, iya, kufra tank. Dia pakai kufra, jadi ya sayang banget sebenarnya buat Jadi harus mundur lagi ya. Dan aku lupa sih Warlord kan hero signature nya Alice Jadi ya wajar aja dia banyak kayak gitu ya Jadi memang buas banget Alice yang dipakai oleh Warlord sekarang dan dari geeknya dengan hilangnya mid, hilangnya top to red, mereka gak bisa kemana-mana dan BTR mereka bakal nungguin. Oke, okay, Lord yang kedua, kita zone out kembali geeknya dan kita gak usah kasih kesempatan buat mereka keluar lagi. Mm-hmm. Yeah. Recall, recall bentar, iya. Misal arrow, iya. Tapi nungguin nih, blue buff bakal diambil lah, tapi langsung dibuka Lord, map-nya gak bisa ngambil enak. Oh bisa ternyata, masih ada retribution dari baby. Oke, okay, jadi blue buff-nya disecure oleh geek. Hanya blue buff di bagian bawah. Ada Balmon yang muter-muter juga ya hmm, Sembali eh, sembali kan tuh Sembari nge-push Minionnya juga Dan bakalan diamanin lagi kah sini Lordnya Oleh Yisansin juga Ada penjagaan juga di sana Lihat Ini Lordnya mahal banget Jangan sampai ke steel Juga ini bakalan jadi bahaya banget Untuk bikin Kalau misalnya gak bisa ngamanin Lord juga Yes dan Lordnya masih akan di secure Dan healing spree sudah atlas tumbang Untuk soalnya masih dikejar oleh Balmon Bakal dipercayain kan masih punya immortality Sebenarnya ya dan ada bouncing ball dari Race Boy. Lihat tuh di bagian oh. belakang sana sudah ada Rosal yang melakukan teleportation ke bagian belakang dan wings by wings dari Visa akan survive kakak kamu no dikejar dia Visa uh. memaksa menggunakan Vader Air Strike tapi terjerat rotation dan dispersion akan menjadi penutup untuk BTR Baby sedang dikejar juga belum dan masih menunggu untuk masuk para minion dan bye bye Terran Raids bakal disedot juga oleh Loi dan 2-0 kemenangan untuk Bigetron Bravo. Huh, sesuai prediksi aku. Ya, ada, 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 